मॉर्निंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी के टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने टूल्स और प्रोसेस डिस्कस किए थे और अब हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि वो कौन कौन से सेगमेंट्स हैं कौन कौन से फील्ड्स हैं जिसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन लाइफ को और ज़्यादा बेटर करने के लिए तो यहाँ पर देखेंगे कुछ मेजर सेगमेंट्स हैं डेली लाइफ के जिसमें कि हम अप्लाई करते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट जैसे एग्रीकल्चर में मेडिसिन में जीन थेरेपी में ट्रांसजेनिक एनिमल्स के फॉर्मेशन में मालिकुलर डायग्नोसिस में तो इस तरह के बहुत सारे सेगमेंट्स से हैं जहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और यही अपने इसका एप्लीकेशन है देखिए एप्लीकेशन जनरल लाइफ के सेगमेंट से जुड़ा हुआ है और सीधा सीधा है थियोरिटिकल है इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एन के पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को याद रखने हैं नीट को ध्यान में रखकर तो एप्लीकेशन को धीरे धीरे आप एक्सप्लेन करें एप्लीकेशन में देखिए सबसे पहले क्या आता है कि इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोड्यूस करते हैं हम डिफरेंट डिजाइड केमिकल्स को तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पर तीन रिसर्च एरिया सजेस्ट किया जाता है पहला कि यह बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो यहाँ पर एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी तो यह है इन्हेंस्ड या इंक्रीज्ड एंजाइम प्रोडक्शन और बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कराने के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस को मेंटेन करना यानी कि जिस कल्चर मीडियम में भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं डिजायर्ड केमिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेसाइज कर रहे हैं वो जो हमारा कल्चर मीडियम है उसमें किसी तरह का कंटेमिनेशन किसी तरह का पॉल्यूशन ना वो स्टेरिलाइज हो और जितने भी रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल हैं वो अपने ऑप्टिमल कंडीशन में वहाँ पर प्रजेंट हों फर्दर फिर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस होती है इसको डेवलप करना ताकि हम बहुत ही कन्वीनियंट मेथड से ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में इन प्रोडक्ट्स को ऑप्टेन कर पाएँ अब यहाँ पर डायरेक्ट फील्ड्स की हम लोग बात करें जहाँ पर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाते हैं ध्यान रखिएगा एक्सप्लेन करते समय उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर मैंशन करना है जो एन से रिलेटेड है इन एग्रीकल्चर तो इन एग्रीकल्चर में देखिए तीन मेजर पार्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर के एग्रोकेमिकल बेस्ड और उसके बाद ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और दूसरा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का प्रोडक्शन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये टेलर मेड क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो कि हमारे सिर्फ डिजायर्ड करेक्टर्स को ही एक्सप्रेस करे बाकी किसी भी तरह के अनवांटेड करेक्टर्स को एक्सप्रेस न करें तो वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं या प्लांट्स हैं उनसे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है किस तरह के करेक्टर्स को उनको शो करना चाहिए तो उसमें सबसे पहले टॉलरेंस उनकी ज़्यादा होनी चाहिए तो किस तरह की टॉलरेंस पेस्ट की टॉलरेंस है इंसेक्ट की टॉलरेंस है क्लाइमेटिक टॉलरेंस है क्लाइमेटिक टॉलरेंस में जैसे फ्लड की टॉलरेंस है ड्रॉट की टॉलरेंस है बहुत ही एक्सट्रीम लो टेम्परेचर एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर की टॉलरेंस है तो ये सभी टॉलरेंस हमारे जो ये डिजायर्ड करेक्टर्स में आता है और ये हमारे जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स को शो करना चाहिए उनके अंदर पेस्ट पेस्ट रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी ज़्यादा हो ताकि हम हमारी जो डिपेंडेंसी है केमिकल पेस्टिसाइड्स पर जो कि फील्ड के लिए भी हार्मफुल होते हैं उसके फर्टिलिटी के लिए सॉइल की फर्टिलिटी के लिए और हमारे हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होते हैं तो उन पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाए बहुत ही तो डिक्रीज यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स ये होना चाहिए उसके बाद फिर देखिए एक ब्रांच होती है बायो फोर्टिफिकेशन तो बायो फोर्टिफिकेशन का ये मतलब हुआ दो तरह के फूड होते हैं एक को हम प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल बोलते हैं और दूसरे को प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल क्या करता है हमारे लिए बल्क का फूड को बनाता है जैसे दाल है चावल है बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में खा रहे हैं लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिय से विटामिन से मिनरल से वो ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इस पर एटी परसेंट पॉपुलेशन जो है वो ध्यान नहीं देता या दे नहीं पाता रिसोर्सेज नहीं होते तो प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल के साथ प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल को प्रोवाइड करा देना ताकि उसको अलग से लेने की जरूरत ना पड़े उस उस पार्ट को हम बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन और इसके लिए बहुत एक एग्जांपल एक बहुत अच्छा या, याद करना है आपको गोल्डन राइस राइस का ये बासमती की वैरायटी होती है और इसके साथ जेनेटिकली इसमें इंसर्ट किया गया एक जीन जो कि विटामिन ए की सिंथेसाइज कराता है बॉडी के अंदर तो विटामिन ए को प्रोवाइड करना तो इसमें क्या करते हैं हम जो कैरोटीन यूज़ करते हैं तो उस कैरोटीन के ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से ये थोड़ा यूलिश होता है कलर इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं गोल्डन राइस या इसके अलावा एक टोमेटो डेवलप किया जा रहा है जिसको हम फ्लेवर सेवर टोमेटो बोलते हैं तो उसमें क्या करते हैं पैक्टीनेस एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं जिससे उसके शेल्फ लाइफ क्या होती है बढ़ जाती है तो फ्लेवर से वह टोमेटो का फॉर्मेशन करना गोल्डन राइस का फॉर्मेशन करना तो इस तरह से इन क्रॉप्स को डेवलप करना फर्दर 
एग्रीकल्चर में देखिए दूसरा कि प्लांट को इंसेक्ट रेजिस्टेंट या पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है एन में दो एग्जाम्पल दिए गए हैं एक बेटी कॉटन का एग्जाम्पल दिया गया है और एक टोबेको प्लांट को एक निमेटोड से बचाने का एग्जाम्पल दिया गया है पहला बेटी कॉटन बेटी का मतलब होता है बैसिलस थोरिन जीएंसिस बैसिलस थोरिन जीएंसिस एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर एक जीन होता है क्राइजीन ये क्राइजीन एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है क्रिस्टल प्रोटीन जिसको जो कि प्रोटॉक्सिन होता है यानी कि वो बैक्टीरिया को कोई हार नहीं करता है ये प्रोटॉक्सिन जब इंसेक्ट के अंदर जाता है तब वो उसको हार्म करता है उसको किल कर देता है तो यहाँ पर देखिए तीन तरह की ये जीन्स यहाँ पर ऑब्जर्व किए गए हैं क्राई वन ए सी क्राई टू ए बी ये दोनों जो जीन्स हैं या इनका जो एक्सप्रेशन है प्रोटॉक्सिन है वो प्लांट को या कॉटन के प्लांट को प्रोटेक्ट करता है बॉल वर्म से और है क्राई वन ए बी ये प्रोटेक्ट करता है कॉटन प्लांट को कॉर्न बोरर नाम के इंसेक्ट से ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्राई वन ए सी और क्राई टू ए बी प्रोटेक्ट फ्रॉम कॉटन बॉल वर्म और क्राई वन ए बी प्रोटेक्ट फ्रॉम कॉर्न बोरर ये देखिए एक्ट कैसे करता है जब कोई इंसेक्ट इस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को या कॉटन के प्लांट के किसी पार्ट को फीड करता है उसको खाता है कंज्यूम करता है तो ये प्रोटॉक्सिन उसके इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है उसके इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद क्योंकि इंटेस्टाइन का मीडियम कैसा होता है अल्कलाइन होता है नेचर में तो उस अल्कलाइन मीडियम में ये प्रोटॉक्सिन एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के बाद उसका जो गट एपीथीलियम है उसको ये तोड़ देता है परफोरेट कर देता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा डैमेज हो जाता है और इस तरह से उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है तो ये मैकेनिज्म होता है बीटी कॉटन के एक्ट करने का और इस तरह से ये जो प्रॉपर्टी है इस प्लांट को क्या करती है इंसेक्ट के पेस्ट रेजिस्टेंस बनाती है यहाँ पर देखिए जो बेसलेस थोरिन जीन्सेस से ऑप्टेन किए जाते हैं प्रोटीन वो कुछ कैटेगरी होती है इंसेक्ट्स की जिससे कि वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है यानी कि नेचर स्पेसिफिक है बेटी अगेंस्ट जैसे कोलियोप्टेरेंस के थ्रू तो कोलियोप्टेरा में कौन आते हैं बेटल्स आते हैं डिप्टेरेंस के थ्रू प्रोटेक्ट करता है उसमें कौन आते हैं मास्किटोज हाउस फ्लाइज आते हैं लेपिडोप्टेरेंस के थ्रू प्रोटेक्ट करता है जिसमें कौन आता है टोबैको बर्ड वर्म और आर्मी वर्म आते हैं तो ये स्पेसिफिकेशन है बेस्लस थोरिन जीन्सिस का फर्दर एक मेथड डेवलप किया गया जिसको हम बोलते हैं आर साइलेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैकेनिज्म है एक देखिए निमेटोड होता है मिलवाइट गाइन इनकॉग्नेटिया क्या है निमेटोड का नाम मिलवाइट गाइन इनकॉग्नेटिया जो टोबैको प्लांट को हार्म करने का काम करता है टोबैको प्लांट के रूट को मिलने हार्म का करता है दूसरे पार्ट को भी कर सकता है तो ये निमेटोड क्या करता है टोबैको प्लांट और टोबैको बहुत ही हाईली कमर्शियल प्लांट है तो उसको ये नुकसान पहुँचाने का काम करता है तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक जीन इंसर्ट करते हैं किसके थ्रू एग्रो बैक्टीरियम वेक्टर के थ्रू यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर के केस में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वेक्टर होता है वो एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है ये लास्ट सेगमेंट में भी डिस्कस किया था इसको नेचुरल जेनेटिकल इंजीनियर भी बोलते हैं फिलहाल खैर तो मिलाइट गाइन इनकॉग्नेटिया इससे बचाने के लिए टोबैको प्लांट के अंदर बिरानी कंडीशन में ही सीट फॉर्मेशन के कंडीशन पर ही एक जीन इंसर्ट करते हैं वो जीन के अंदर क्या होता है ये प्रॉपर्टी होती है वो जो आरएनए का फॉर्मेशन करता है वो आरएनए मिलोइड गाइन इन कॉग्नेटिया के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस में बनने वाले आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो जब ये निमेटोड मिलोइड गाइन इन कॉग्नेटिया इस जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको प्लांट के किसी पार्ट को कंज्यूम करता है तो वो डी आ जाता है इसके अंदर निमेटोड के अंदर और ये निमेटोड जब अपना ट्रांसक्रिप्शन करता है यानी कि इसके अंदर जब एक पर्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो प्रोटीन फॉर्मेशन का पहला स्टेप क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में तो जैसे ही इस निमेटोड के बॉडी के अंदर एक एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है जीन का और सिंगल स्टैंडर्ड आर का फॉर्मेशन होता है तो ये टोबैको प्लांट से आया हुआ डी सिंगल स्टैंडर्ड आर का फॉर्मेशन करता है और वो होता है आर एन ए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको रिस्क बोलते हैं वो इस निमेटोड के लिए रिक्वायर्ड सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए के साथ जुड़कर उसको डबल स्टैंडर्ड बना देता है और डबल स्टैंडर्ड आर एन ए तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा नहीं 
तो इस तरह से उसका ट्रांस ट्रांसलेशन क्या हो जाता है ब्लॉक हो जाता है साइलेंस हो जाता है तो वो निमेटोड के लाइफ के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाती है और इस तरह से उसकी डेथ हो जाती है और वो प्लांट को हार्म नहीं कर पाता इसी वजह से इस प्रोसेस को या इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं आर साइलेंसिंग बोलते हैं तो ये ध्यान यही तीन से चार स्टेप ध्यान में रखने हैं फर्दर देखिए यहाँ पर मेडिसिन में यूज़ है मेडिसिन में कैसा यूज़ कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन फॉर्मेशन की बात करें डायबिटिक पेशेंट हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है कभी कभी बाय बर्थ ही ये प्रेजेंट होता है डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है जब तक आर्टिफिशियल इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हुआ था याद रखिएगा एन का पॉइंट है तब तक इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है या इंसुलिन के जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल जो कर रहे थे हम स्लॉटर कैटिल और पिग के थ्रू कर रहे थे ये एग्जांपल ध्यान में रखना है आर्टिफिशियल इंसुलिन के सिंथेसिस से पहले इंसुलिन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल हम किसकी हेल्प से कर रहे थे स्लॉटर कैटिल्स और पिग की हेल्प से ये दो ही एग्जाम्पल ध्यान में रखना तीसरा नहीं नाइनटीन में बाद में एली लिली नाम की एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसुलिन को सिंथेसाइज किया इंसुलिन के सिंथेसिस में दो तीन फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं पहला कि ये इसका जो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो इसमें तीन पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं ए सी और बी जो इसको प्रो इंसुलिन बोलते हैं इनएक्टिव होता है और इसको एक्टिवेट होने के लिए इसमें से एक पेप्टाइड चेन इसमें से निकाल देते हैं सी वाला निकाल देते हैं ए ए और बी प्रोसेसिंग के थ्रू डाई सल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू क्या होता है आपस में जुड़ जाता है और एक्टिव इंसुलिन के रूप में यूज़ करता है और ब्लड में शुगर के क्वांटिटी को क्या करता है रेगुलेट करने का काम करता है तो इस तरह से इन्होंने बनाया एन में क्वेश्चन भी दिया गया है कि इंसुलिन को हम ओरली क्यों नहीं यूज़ कर सकते क्यों मेनली ये इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है तो उसका ये आंसर है कि भाई इंसुलिन एक प्रोटीन अगर ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगा तो डाइजेस्ट हो जाएगा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो तुरंत उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो इंसुलिन अपने इंटैक्ट फॉर्म में ब्लड में पहुंचेगा नहीं जिस फॉर्म में वो काम कर पाता है फर्दर <coughs> तो इस तरह से इंसुलिन का फॉर्मेशन किया गया उसके बाद देखिए जीन थेरेपी में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है जीन थेरेपी में फोर इसमें कहाँ पर परफॉर्म किया गया था ये फोर ईयर ओल्ड गर्ल थी उसके अंदर एक डिजीज थी जिसको हम सिड के नाम से जानते हैं एस सी आई डी एस सी आई डी का फुल फॉर्म है सेवियर कम्बाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी ये डिजीज में क्या होता है इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है और वो सर्वाइवल को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है और ये होता है किस वजह से एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है एडिनोसिन डी एमिनेज एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से ये डिजीज़ डेवलप होती है तो यहाँ पर देखिए इसके लिए कुछ क्योर सजेस्ट किए गए पहला कि एंजाइम ही जो इस एंजाइम की डिफिशियंसी है वो एंजाइम डायरेक्ट अवेलेबल कराया जाए बॉडी के अंदर लेकिन ये बार बार अवेलेबल कराना पड़ेगा ये एक परमानेंट क्योर नहीं होगा दूसरा ये है कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करें और तीसरा ये है कि हम रिकॉम्बिनेंट डी को यूज़ करके एक बायोटेक्नोलॉजिकली प्रिपेयर्ड लिम्फोसाइट्स इसके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करें तो ये तीनों ही टेक्निक्स जो हैं वो टेम्परेरी हैं ए डी एस सी डी एन ए को यूज़ करें तो ये तीनों ही टेक्निक्स क्या हैं ये तीनों ही टेक्निक टेम्प्रेरी हैं इसका परमानेंट क्योर सिर्फ यही हो सकता है कि अर्ली एम्ब्रियनिक कंडीशन पर ये जो डिफेक्टेड जीन है म्यूटेटेड जीन है जिसकी वजह से कि इस एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है उसको हम नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर दें तो सिर्फ यही अर्ली एम्ब्रियनिक कंडीशन में म्यूटेटेड जीन का नॉर्मल जीन से रिप्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ यही एक इसका परमानेंट क्योर हो सकता है दूसरा कोई भी परमानेंट क्योर इसका नहीं हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी का रोल हम लोग डिस्कस करें थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट में थेरेप्यूटिक का मतलब ऐसे केमिकल्स जिसको हम थेरेपी में यूज़ कर सकें ऐसे केमिकल्स का प्रोडक्शन जिसको हम किसी डिजीज़ के थेरेपी में क्योर करने के लिए यूज़ कर सकें जनरल इन्फॉर्मेशन है याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में आज के डेट में करीब थर्टी ऐसे थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट हैं जो डिफरेंट डिजीजेस को क्योर करने के लिए पूरे वर्ल्ड में यूज़ किए जा रहे हैं और आउट ऑफ दिस थर्टी इंडिया में बारह ट्वेल्व थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट यूज़ किए जा रहे हैं बाय टेक्नोलॉजिकली प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल इरेथ्रोपाइटिन प्रोजेस्टेरॉन इस्ट्रोजन अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन जो कि एम्फाइसीमा में यूज़ किया जा रहा है इस तरह से बहुत सारे हारमोन्स और प्रोडक्ट्स जो हैं जो कि इंडिया में यूज़ किए जा रहे हैं फर्दर बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हम देखें मालिकुलर डायग्नोसिस में तो मालिकुलर डायग्नोसिस जो है बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट होता है जिसमें तीन से चार मेथड यूज़ किए जाते हैं रिकॉम्बिनेंट डी टेक्नोलॉजी पी सी आर एलिजा 
यहाँ पे ध्यान दीजिए कैंसर के डिटेक्शन में एड्स के डिटेक्शन में एलिजा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ये याद रखिएगा एड्स के डिटेक्शन के लिए जो प्राइमरी टेस्ट होता है वो एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बेस्ड ये टेस्ट होता है तो प्राइमरी टेस्ट एड्स का जो होता है वो एलिजा के थ्रू होता है और कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग के थ्रू होता है ये इसका क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ज़्यादा एकूरेट होता है कम टाइम लेता है इसका जो ट्रेडिशनल जो टेक्निक्स हैं डायग्नोस्टिक उसमें जैसे आप देखेंगे सेरम एनालिसिस है जिसको आप बायोप्सी बोलते हैं या दूसरे तो उसमें टाइम कंजम्पन बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पर जल्दी भी मिलता है रिजल्ट और एकूरेट भी मिलता है मालिकुलर डायग्नोसिस में फिर है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का प्रोडक्शन देखिए जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का प्रोडक्शन किया जाता है वो प्रोडक्शन करने के लिए कुछ हमारे टारगेट होते हैं फुलफिल करने के लिए जैसे नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को स्टडी करना डिफरेंट टाइप के डिजीजेस को स्टडी करना और फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाना जो हम उन एनिमल्स के थ्रू ही ऑप्टेंट कर पाते हैं यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ रोजी नाम याद रखिएगा फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी कब इसको डेवलप किया गया 1997 में क्या इसकी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी है कि ये ह्यूमन प्रोटीन कंटेनिंग मिल्क प्रोड्यूस करता है और कौन सा प्रोटीन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन और कितनी क्वांटिटी होती है इसकी 2.4 ग्राम पर लीटर और ये बहुत ही बेटर माना जाता है डेवलपिंग इन्फेंट्स के लिए दूसरा प्रोडक्शन हो रहा है जैसे अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा को क्योर करने के लिए सिमिलर प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस किए जा रहे हैं किसके इन डिजीजेस के क्योर के लिए फॉर एग्जांपल फेनिल कीटोन यूरिया है या सिस्टिक फाइब्रोसिस है इन डिजीज को क्योर करने के लिए इसके अलावा ट्रांसजेनिक एनिमल्स को और किस में यूज़ कर सकते हैं वैक्सीन सेफ्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं तो ये सभी एप्लीकेशन किसके हो गए बायोटेक्नोलॉजी के अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी जो यूज़ हम लोग कर रहे हैं वो डायरेक्ट नेचर में पाए जाने वाले डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है चाहे वो प्रोकैरियोटिक लेवल का हो चाहे वो प्लांट हो तो इन ऑर्गेनिजम्स के इन ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक नेचर है या इन ऑर्गेनिज्म का जो वाइल्ड वेराइटी है उनको हार्म नहीं होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई करते समय तो इसका एक एथिकल यूज़ होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी का और उसको गवर्न करने का रिगुलेट करने का काम एक ऑर्गेनाइजेशन करता है जिसको हम जी के नाम से जानते हैं फुल फॉर्म क्या हुआ है इसका जेनेटिकली जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी याद रखिए जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बायोटेक्नोलॉजी को एथिकली यूज़ करने के लिए डिफरेंट uh, रूल्स को क्या करता है वो इम्प्लाई करता है उस डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस को क्रिएट करता है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड फर्दर देखिए यहाँ पर एक और गवर्नमेंटल प्रोसीजर आता है बाई लॉ जिसको हम बाय पेटेंट बोलते हैं पेटेंट का मतलब एक पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को या कंट्री को ऑथराइज कर दिया गया उसके थ्रू डेवलप किए जाने वाले रिकॉमनेंट्स के लिए या इनोवेशनस के लिए ताकि कोई दूसरा जो है उसको कमर्शली एक्सप्लाइट न कर पाए उसके बाद फिर बायो पायरेसी है तो अगर कोई बायो पेटेंट रूल को क्या कर रहा है वायलेट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं बायो पायरेसी करते हैं बायो पायरेसी में जैसे केस स्टडी दी गई है एन के केस में राइस एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स क्रॉप माना जाता है अगर आप देखिए उसको एस्टिमेट करिए तो इंडिया में मोर देन टू लैक्स दो लाख से ज़्यादा वेराइटी राइस की पाई जाती है और बासमती एक बहुत ही स्पेशल टाइप का राइस होता है बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर है रोमा बहुत अच्छा माना जाता है होता भी उसकी ट्वेंटी सेवन तो डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है यानी कि ट्वेंटी सेवन ऐसी वैरायटी है बासमती की जिनके बारे में पूरा सारा डिटेलिंग जो है हो चुका है तो अमेरिकन कंपनी एक टेक्सास की एक कंपनी थी उसने क्या किया कि इंडियन नेटिव बासमती की वैरायटी ली और अपने यहाँ के एक ट्वार्थ वैरायटी से क्या किया उसको मिक्स किया और उन्होंने कहा कि ये हमारा इनोवेशन है और उसको पेटेंट करा लिया उस पेटेंट से एक नुकसान क्या होता हमको कि हम उस बासमती राइस को यूटिलाइज ही नहीं कर पाते बिना उस कंपनी के परमिशन के तो ये केस बहुत लंबे समय तक चला उस वेराइटी को उन्होंने नाम दिया था टेक्समती क्योंकि टेक्सास में वो डेवलप किया गया था और बासमती को हाइब्रिड बना के किया गया था इसलिए उसका नाम क्या रखा गया था टेक्समती रखा गया था राइस का नाम और बाद में फिर वो इंडिया ने वोन किया मतलब इंडिया जीत गया उसके अगेंस्ट जो केस चल रहा था लेकिन सिमिलर केसेस ये नाइनटीन नाइन्टी सेवन की बात है और ये केस वो जीत गया था लेकिन सिमिलर केसेस अभी भी पेंडिंग है नीम के अगेंस्ट और बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट हैं नीम है 
और टर्मरिक है हल्दी तो ये सब भी अभी चल रही है कैसे सभी चल रहे हैं आम गोइंग है इसके अलावा देखिए बायोवार है बायोवार हार्मफुल जो माइक्रोब्स हैं उनको एनिमी के अगेंस्ट यूज़ करना जैसे एंथ्रैक्स का बैक्टीरिया है प्लेग का बैक्टीरिया है कॉलेरा का बैक्टीरिया है यहाँ पर देखिए कोविड नाइन्टीन का नाम नहीं लेंगे क्योंकि अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि उसको बायोवार के लिए यूज़ किया गया है अभी तक ऐसा कोई लोग बहुत सारे लोग ऐसा है किसी किसी पर्टिकुलर पर्सन को सस्पेक्ट बोल रहे हैं लेकिन वो प्रूव नहीं है इसलिए कोविड नाइन्टीन का नाम यहाँ पर हम लोग नहीं ले सकते लेकिन ये भी इसका एक मतलब बैड एप्लीकेशन है बायोवार ठीक है तो ये सभी एप्लीकेशन हैं और इन्हीं एप्लीकेशन को ऐसा ध्यान में रखना है हम लोगों को थैंक यू